No hubo dos opiniones este miércoles en la ciudad. Autoridades y ciudadanía rechazaron en todos los tonos la decisión de la Cancillería de enviar otro considerable grupo de bolivianos a cuarentenar a Iquique. Me parece lamentable que se tome una decisión nuevamente a nivel central sin considerar a la región, sin considerar a la ciudad de Iquique. Nos parece incomprensible e inentendible la medida que anunció la Cancillería ayer de que cuarentenaran en Iquique una cantidad cercana a 4.000 bolivianos. No estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con que eh, eh, la eh, alcaldesa de Providencia diga, ¿no es cierto?, que, eh, que estaba... Eh, se puso de acuerdo con el canciller para mandar a este grupo de bolivianos. La decisión inconsulta molestó por igual a todos quienes pensaban que este problema era cosa del pasado. El intendente Miguel Ángel Quesada incluso fue más allá. Y aquí quiero que me disculpen tanto los ciudadanos bolivianos como la, la gente en situación de calle. Es como que si yo dijera en Iquique voy a tomar 600 personas que están en situación de calle y las mando, ¿no es cierto?, a la comuna de Providencia. A mí no me parece, ¿no es cierto?, que ese sea el camino. Para el alcalde de Iquique la situación viene a replicar un problema grave que tuvo la ciudad hace apenas una semana con otros 1.600 ciudadanos bolivianos. Acá nosotros... Teníamos un problema, un problema humanitario y sanitario y lo abordamos, lo abordamos como región. Nos pusimos todos de acuerdo las autoridades con la sociedad civil, con el voluntariado que nos apoyó y logramos resolver el problema a 1.600 personas. A mí no me parece, ¿no es cierto?, que ese sea el camino sin poder eh, llamar, ¿no es cierto?, la autoridad edilicia de la comuna de Providencia, eh, a lo menos, ¿no es cierto?, al alcalde Soria o al intendente de la región como para tomar una medida de esa manera y provocarnos, ¿no es cierto?, una serie de problemas las cuales nosotros habíamos buscado la fórmula de solucionar en conjunto con las autoridades regionales la y las instituciones que hemos tenido el éxito de poder llevar adelante este proceso. La senadora Evansperger señaló que lo lógico sería que los ciudadanos bolivianos cuarentenaran en la comuna donde están residiendo en la actualidad. Deben hacerlo en las comunas donde están. Eso es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que no se expongan ellos ni expongan al resto de la ciudadanía. Es una decisión inentendible. El alcalde Soria señaló que, entre otras razones, la infraestructura sanitaria local es precaria como para andar prestando auxilio a personas ajenas a la región. ¿Cómo van a descansar en una región? Porque hablo de la región que tiene un solo hospital. Y van a pretender traer 4.000, 3.000 personas de Iquique con un solo hospital. La senadora Evansperger señaló que espera que esta decisión no sea cosa juzgada y haya una reconsideración de la autoridad santiaguina. Yo espero que no sea cosa juzgada. Espero que el Ministerio recapacite. No he logrado hablar con el Ministro de Relaciones Exteriores, quien a pesar de haberlo llamado reiteradas veces, no me ha contestado ni me ha mandado mensaje, ni ha pedido que nadie lo haga. Pero espero que recapaciten. Por último, el alcalde señaló a última hora del día que no había recibido ninguna información oficial al respecto y que no estaba en condiciones de asumir la responsabilidad de los 640 nuevos albergados. Por tanto, dijo, lo que más puedo hacer es entregarle las llaves a la autoridad militar para que él organice todo.